ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிஷி ஐஎஸ் அகாடமி நம்ம டுடே செக்ஷனில் குரூப் ஒன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸோடைய அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ ஸோ ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து எங்களோடய யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் குரூப் டூ மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இருக்கவங்க அங்கே வந்து குரூப் டூ இன்டர்வியூ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி இனி வரக்கூடிய குரூப் ஒன் இன்டர்வியூ எந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் காம்ப்ரிஹென்சிவான ஐடியாஸ் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் ஒரு பர்சன் அட்டன் பண்ணால் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸை அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ மெயின்ஸ் எழுத போகிறவங்க கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவீங்க இல்லையா குரூப் டூ மெயின்ஸ் எழுத போகிறோம் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இன்டர் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவீங்க ஸோ மெயின்ஸ் படிக்கும்போதே நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கான ப்ரஸ்பெக்டிவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் பிகாஸ் உங்களுடைய மெயின்ஸ் கொஷின்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்பாங்க உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்டர்வியூ எப்படி அட்டன் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு தகுந்தாப்பில் வந்து உங்களோட மெயின்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன்ஸும் கொஞ்சமாக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ கொஷின்ஸும் சிலபஸும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலி வந்து பேசிக்காக எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க அதோடைய ஒரு ஐடியா பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு குரூப் டூ மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ஈஸி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்டு இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்டர்வியூ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரலி கேட்குற கொஷின்ஸ் தான் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கணும் சரிங்களா வெரி சிம்பிளாக இருக்கணும் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கணும் ப்ளஸ் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரக்ஷன் வச்சுக்கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது ஸோ செல்ஃப் இன்ட்ரக்ஷன் மஸ்ட் பி இன் ஏ வெரி சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அண்ட் வெரி சிம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் உங்களோட ஏரியா உங்களுடைய ஏரியா லொக்கேஷன் அதே மாதிரி உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் வரீங்க இதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னது ஜோக்ரஃபிக்கல் லொக்கேஷன் தென் ஸ்பெஷாலிட்டி எக்கனாமிக்கல் ஏதாவது ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏதாவது இருக்கா தென் சென்சஸை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட செக்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளோ லிட்ரஸி ரேட் எவ்வளோ ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்ட் எல்லாமே கரெக்டாக படித்து வைங்க ஸோ டிஸ்ட்ரிக்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஏரியாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாம் ஜென்ரலி ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா தென் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடுடைய மேப் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தமிழ்நாடுடைய இண்டஸ்ட்ரி தமிழ்நாடுடைய எக்கனாமி தமிழ்நாடுடைய அக்ரிகல்ச்சர் தமிழ்நாடுடைய கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் கூட வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ தமிழ்நாடை பற்றி கரெக்டான டீட்டெயில்ஸ் வேணும் கோஸ்டல் ஏரியா எவ்வளோ இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எப்போவுமே கொஷின் கேட்குறது சரிங்களா ஸோ தமிழ்நாடை பற்றி உங்களுக்கு ஜெனரல் ஐடியா கண்டிப்பாக இருக்கணும் டீப் ஐடியாவும் இருக்கணும் சரிங்களா டீப் ஐடியாவும் கண்டிப்பாக இருந்தாகணும் ஸோ ஃபேக்சுவலான இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சரிங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சென்சஸ் பேஸ்ட் கொஷின்ஸும் கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி நிறைய இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு பற்றி நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி டீப்பாக படிக்கணும் இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே டிகிரி முடித்தவங்களாக இருக்கும் இல்லை இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிற எல்லாருமே வந்து டிகிரி முடித்தவங்களாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ உங்களோட டிகிரி நீங்கள் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் என்ன படித்தீங்க நீங்கள் டிகிரி என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க இன்ஜினியரிங்னா இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டை பற்றி கரெக்டாக ஓரளவுக்கு பேசிக் ஐடியாஸ் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ ஆர்ட்ஸ்னால் ஆர்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் என்ன டிகிரி படிக்கிறீங்களோ அந்த டிகிரியை பற்றி பேசிக்கான ஐடியாஸ் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதை பற்றி கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த இதை மையப்படுத்தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் குரூப் ஒன் வாரீங்க இல்லை இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நீங்கள் குரூப் டூ வாரீங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு எதுக்காக நீங்கள் குரூப் டூ வாரீங்க இங்கே கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதற்கான சொல்யூஷன் இதற்கான ஆன்சர் நீங்கள் முன்கூட்டியே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் சரிங்களா எதற்காக இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நீங்கள் இங்கே வந்து குரூப் டூ வாரீங்க எதற்காக ஆர்ட்
நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போதே சரிங்களா குரூப் டூ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போதே நீங்கள் வந்து குரூப் டூவில் எதெல்லாம் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குங்கிற விஷயத்த தெளிவாக படிச்சுருக்கணும் எதெல்லாம் எதெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது எதெல்லாம் ஜாப் இருக்குது ஸோ அந்த ஜாபுடைய ஒர்க்கிங் என்ன ஒர்க்காக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஜாபை பற்றி உள்ள டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக படிச்சுருக்கணும் சரிங்களா எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் ஏதாவது ஒர்க் இருந்தால் இருக்கட்டும் ஸோ நிறைய ஜாப் இருக்குது ரெவன்யூ அசிஸ்டன்ட் ஒர்க்காக இருக்கட்டும் ஆரை ஸோ எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் அந்த ஒர்க்கில் வந்து எந்த எந்த மாதிரி ஒர்க் இருக்கும் அந்த விஷயத்த வந்து பேசிக் ஐடியாஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கை பற்றியே தெரியாமல் நீங்கள் இன்டர் இன்டர்வியூ அட்டம் பண்ண போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் செட்டாக மாறிடும் இல்லையா ஸோ அந்த ஜாப் என்ன என்கிற விஷயம் கண்டிப்பாக தெரியணும் ஜென்ரலான சோஷியல் இஷ்யூஸ் ஜெனரலான சோஷியல் இஷ்யூஸ் சரிங்களா ஸோ எஸ்பெஷலி உமன் பற்றி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா ப்ரே ஜுடிஸ் தென் ஹானர் கில்லிங் சோஷியல் மீடியா இஷ்யூஸ் ஃபேக் நியூஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஜெனரல் இஷ்யூஸை பற்றி உள்ள உங்களோட ஒப்பீனியனை வந்து நீங்கள் தெளிவுபடுத்தி இருக்கணும் அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களா உங்களோட ஒப்பீனியன் கேட்பாங்க ஜெனரல் இஷ்யூஸை சம்மந்தப்படுத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் கேட்பாங்க அதை நீங்கள் வந்து முன்கூட்டியே தெளிவுபடுத்தி வச்சுருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெளிவுபடுத்த முடியலை அப்படின்னு சொல்லும்போது பேப்பரில் கூட நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய ஆதரவு சொந்த ஒப்பீனியன் சொல்லியிருப்பாங்க ஈவன் அந்த ஒப்பீனியன் கூட நீங்கள் வந்து சொன்னாலே போதுமானது பிகாஸ் அந்த ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அந்த ஒப்பீனியன் நீங்கள் சொன்னாலே போதுமானது சரிங்களா ஸோ ஜெனரலான இஷ்யூஸ் நீங்கள் பேப்பர் ரீட் பண்ணும்போது ஜென்ரலான இஷ்யூஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிய வரும் அந்த இஷ்யூஸுக்கு எல்லாமே வந்து உங்களோட ஒப்பீனியன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த ஒப்பீனியன் சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எப்போவுமே வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடாது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுநிலைமையில் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் சொல்லணும் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுநிலையிலுமே இருக்கணும் சரிங்களா கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப எகேன்ஸ்டாக சொல்லவே கூடாது ரொம்ப எகேன்ஸ்டாக சொல்லக்கூடாது சுப்ரீம் கோர்ட் அவமதிக்கிறது மாதிரியோ அதனால் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அவமதிக்கிறது மாதிரியோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் அவமதிக்கிறது மாதிரியோ ஆர்மி நேவி இந்த மாதிரி ஆஃபீஸஸ் அவமதிக்கிறது மாதிரியும் மோஸ்ட்லி அவ பேசாமல் இருக்கணும் மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணாமல் இருக்க மோஸ்ட்லி பேசாமல் இருக்கிறது பெஸ்ட் தென் கரண்ட் இஷ்யூஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ பேப்பர் ரீடிங் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் பேப்பர் ரீடிங் ஸோ பேப்பர் யாரெல்லாம் ரீட் பண்ண ரீட் பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பாக பேப்பர் ரீட் பண்ண தொடங்கிடுங்க ஸோ இந்த குரூப் டூ டிகிரி ஜாப் இந்த குரூப் டூ இன்டர்வியூ எக்ஸாம் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ரீடிங் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லுவாங்க எப்போவுமே பேப்பர் ரீடிங்கில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்து பேப்பர்லேயே கிடைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எல்லாம் ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாமே பேப்பர்லேயே கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர்லேயே கிடைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அரசாங்கம் என்ன பண்ண போகிறாங்க டுடே என்ன நடந்துகிட்ருக்கு வேர்ல்டில் என்ன நடக்குது தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரில் கிடைக்கும் பேப்பர் தான் கரெக்டான ஒரு சோர்ஸ் சரிங்களா கரெக்டான ஒரு சோர்ஸ் வந்து பேப்பர் தான் இன்றைக்கி நிறைய இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணுவீங்க நிறைய வெப்சைட்லாம் சர்ச் பண்ணுவீங்க பட் டைரக்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டைரக்டான ஐடியா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பேப்பர்லேயே நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் ஸோ பேப்பர் ரீடிங் கம்பல்சரியாக வச்சுக்கோங்க த டென்த் ஒன் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் நாலேஜ் இந்த ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து நீங்கள் எப்படி படிக்க போகிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் சமச்சீர் புக்ஸ் ஸோ இந்த சமைச்சல் புக்ஸ்லேருந்து நீங்கள் படிக்கிற கொஷின்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க ஐஎஸ்ஆரோ பற்றி கேட்பாங்க நோபல் ப்ரைஸை பற்றி கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ விச்சவர் மே பற்றி கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அது வந்து நீங்கள் பேசிக்காக உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுதுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ சில கொஷின்ஸ் வந்து டஃப்பாக கேட்டால் கூட நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் பிரச்சனை இல்லை பட் இருந்தாலும் சமைச்சல் புக்கை வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் அது வந்து படிக்கிற விதம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிக்கல் லிட்ரஸி சரிங்களா டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி ரீதியாக அவங்களுக்கு விஷயங்கள் தெரியுதா தெரியலங்களே செக் பண்ணிப்பாங்க டெக்னாலஜி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எஸ்பெஷலி ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆர்டிஃபிஷியல்
சரி ஒரு பர்சன் அட்டன் பண்ண இன்டர்வியூ பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம திரும்ப பார்த்தது மாதிரி நேரமே பார்த்தது மாதிரி டெல் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் கேட்டிருக்காங்க தென் ஹவு மெனி டிஸ் ஹவு மெனி நியூ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபார்ம்டு ஸோ இதை கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு பற்றி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயந்தான் தமிழ்நாடு பற்றி கேட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி எயிட் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது இல்லையா செக் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி எயிட் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபோர்த் எது தென்காசி தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் திருப்பத்தூர் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் செங்கல்பட்டு தேர்ட்டி செவன் சாரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் செங்கல்பட்டு ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் செங்கல்பட்டு கிடையாதுங்க சாரி ராணிப்பட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ராணிப்பட்டு தேர்ட்டி செவன்த்து தான் செங்கல்பட்டு நினைக்கிறேன் சரிங்களா செங்கல்பட்டு தேர்ட்டி எயிட் மயிலாடுதுறை ஸோ இதெல்லாம் ஃபேக்ஷுவல் நாலேஜ் இல்லையா பட் இதெல்லாம் பேப்பர்லே வரக்கூடிய நியூஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் ஸோ டோட்டல் தேர்ட்டி எயிட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஹவு மெனி நியூ டிஸ்ட்ரிக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்படியே டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறோம் ஸோ ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் ஒய் ஃபாதர் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் ஸோ ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் உங்க நம்மளுடைய சமைச்சர் புக்கில் லெவன்த்து பொலிட்டிக்கல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் தான் ஸோ ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம்னா என்னது ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம்னா நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் சொசைட்டி சேஞ்சஸ் சொசைட்டியில் நிறைய சேஞ்சஸ் வருது இல்லையா டெக்னாலஜிக்கல் ரிலேட்டடாக சேஞ்சஸ் வருது அண்டு பீப்புளோட லிவ்விங் வாழ் வாழ்வாதாரத்தில் சேஞ்சஸ் வருது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸுக்கு தகுந்தாப்பில் கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷனல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் லா இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணுறதுக்கான லா இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கோர்ட்டே பண்ணுவாங்க ஸோ கோர்ட்டே அவங்கள விதிமுறைகளை தாண்டி பண்ணுறதான் பார்த்திங்கன்னா ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிட்டிசம் ஓகேங்களா ஸோ கோ கான்ஸ்டியூஷனல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதே மாதிரி லா இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து அவங்களோட விதிமுறைகளை தாண்டி பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் ஸோ இதோடைய ஃபாதர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பி என் பகவதி ரீசன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் பை கான்ஸ்டியூஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் செவன் பெஞ்ச் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏழு பேர் கொண்ட நீதிபதிகள் ஏழு பேர் வந்து ஏழு பேர் கொண்ட நீதிபதிகள் வந்து தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க இதான் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ரீசன் நிறைய இஷ்யூஸ் நடந்திருக்கு இல்லையா நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஸோ ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் வந்து மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் ஒரே பவர் இருக்குங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருந்தாங்க தென் திரிபிள் தலாக் தென் ப்ரைவசியை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லை ப்ரைவசி ப்ரைவசி கேஸை பார்த்துக்கோங்க தென் ஹிந்து உமன் ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் இருக்குது இல்லை ஹிந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் ஹிந்து உமனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டியில் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்குங்கிற விஷயத்தை ஒரு கொண்டு வந்திருந்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் தென் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ரீசன்லி கொடுத்துருந்தாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பேப்பர் படித்தீங்கன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அழகாக நீங்கள் ரீட் பண்ணுவீங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது எந்த லாவை வந்து அவங்க இன்டர்பிரட் பண்ணி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்கிற விஷயத்தெல்லாம் அவங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா தென் கொலிஜியன் சிஸ்டம் ஸோ கொலிஜியன் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கிற சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜஸ் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு கொலிஜிய சிஸ்டமாக சொல்லியிருப்பாங்க இது எதற்காக கொண்டிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜையும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் மான கொண்டு வரப்பட்ட சிஸ்டம் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் 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 இந்தியாஸ் நைபர்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து எல்லா இன்டர்வியூலையும் கேட்குறாங்க பிகாஸ் எதுக்காக பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான் வந்து எப்போவுமே ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான் சைனா வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிறைய ப்ராப்ளமேட்டிக் நைபர்ஸாக இருக்காங்க இல்லையா பாசிட்டிவ்ஸ் நிறைய இருந்து பாசிட்டிவ்ஸ் வந்து சாரி நெகட்டிவ்ஸ் நிறைய இருக்குது பாசிட்டிவ்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இல்லையா நைபர் சம்மந்தம் பற்றி சார் நேபாள் பூட்டான் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக தான் இருக்காங்க ஓரளவு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் நேபாளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா காலப்பாணி காலப்பாணி பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட் வந்து ஒரு இஷ்யூவாக இருக்குது கே நேபாளை பொறுத்த வரைக்கும் பூட்டானை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கார் சாரி ஒரு மோட்டார் வெஹிக்கிள் அக்ரிமெண்ட் ஒரு மோட்டார் வெஹிக்கிள்
தென் பாகிஸ்தான் வந்து எப்போவுமே பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேப்பர் பேஸிஸ்லேயே அவங்களுக்கு சொல்லலாம் ஸோ நான் ஏன் பேப்பர் என்கிற வந்து எப்போவுமே நான் சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேப்பருங்கிற விஷயம் உங்கள் கையில் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ சோர்ஸ் வந்து நீங்கள் தேடி போக வேண்டிய தேவை இருக்காது நீங்கள் ஒரு டென் டேஸ் பேப்பர் படிச்சிங்கன்னா ஸோ நான் சொல்கிறேன் ஒரு டென் டேஸை வந்து நீங்கள் பேப்பர் ஹேபிட்டாக படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா டென்த்து டே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேஜரான இப்போ நடக்கிற என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணால் செக்ரிகேஷன் பண்ணணும் இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இஷ்யூஸ் இது வந்து இந்தியன் இஷ்யூஸ் இது அக்ரிகல்ச்சர் இஷ்யூஸ் எப்படி செக்ரிகேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேப்பர் படிக்கிறது அடுத்த நெக்ஸ்ட் டே தொட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன கொஷின்ஸ் எப்போவுமே கேட்டிருக்காங்க தென் ஸோ இந்தியா எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க நான் இதையே பேப்பர் வச்சு சொல்கிறேன் இப்போ ரீசெண்ட்லி வந்து ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்காவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க யூரியா வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அதே மாதிரி இந்தியா வந்து நிறைய லோன் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா லெண்டிங் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா இதெல்லாம் பேப்பரில் வரக்கூடிய இஷ்யூஸ் சரிங்களா தென் ஜிபிஎஸ் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் இது வந்து யூஎஸ்ஏவோட சிஸ்டம் சரிங்களா இது இது வந்து யூஎஸ்ஏவோட நேவிகேஷன் சிஸ்டம் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஒன் சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா கொண்டு வந்திருக்கிற சிஸ்டம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நேவிக் சிஸ்டம் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் பார்த்துக்கோங்க ஜிபிஎஸ் கேட்டிருக்காங்க தென் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்தி ஐடி ஃபீல்டில் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குல்ல ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் மூலமாக இந்த ஐடி ஃபீல்டில் வந்து ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணலாம் தென் மெஷின் லேர்னிங் பிக் டேட்டா தென் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஐடி ஃபீல்டில் சப்போர்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் தான் சரிங்களா தென் ஆட்டோமேஷன் எல்லா விஷயத்துலையும் ஆட்டோமேஷன் வந்தாச்சு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஐடி ஃபீல்டை என்ரிச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயங்கள் தான் இல்லையா ஹவு மெனி விங்ஸ் இன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நெய் மெனி த்ரீ ஸோ நிறைய விங்ஸ் இருக்கு இல்லையா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து பேசிக்கான விஷயம் தான் சொல்லித்தர போகிறேன் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நெய் மெனி த்ரீ ஸோ இதெல்லாம் விங்ஸ் இருக்குது நிறைய விங்ஸ் இருக்குது எக்கனாமிக்கல் விங் சாரி எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் விங் அஃபென்சஸ் ஸோ எக்கனாமிக்கலி வந்து எதாவது பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு விங் இருக்குது இன்டெலிஜென்ஸ் விங் இருக்குது க்ரைம் பிரான்ஞ்ச் இருக்குது இல்லையா க்ரைம் அகேன்ஸ்ட் உமன் அதுக்கு தனியாக பிரான்ஞ்ச் இருக்குது தென் கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி குரூப் தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் சிவில் சப்ளைஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளாடியே தனியாக நிறைய விங் இருக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விங்கிலையும் வந்து மேல் அதிகாரி யார் கீழ் அதிகாரி யாருங்கிற விஷயத்தை பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ குரூப் ஒன் படிக்க போகிறவங்க அவங்க வந்து இன்கேஸ் அவங்க வந்து ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆகணும் அப்ஜெக்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து இதெல்லாம் தெளிவாக படிச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஸோ மேபி வந்து இந்த குரூப் ஒன் இன்டர்வியூ கேட்டிருக்கிறது இந்த இந்த ரீசனாக தான் இருக்கும் அந்த நபர் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு ஐபிஎஸ் ஆகணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கலாம் சரிங்களா சரி சார் ஓட்டி சார் போஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஸோ திரும்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி போஸ்ட்டை பற்றி கேட்பாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏன் இந்த போஸ்ட்டுக்கு வரீங்க எதுக்காக இந்த போஸ்ட்டு வந்து டிசைட் பண்ணுங்க இதெல்லாம் வந்து பேசிக் கொஸ்டின் இது உங்களோட ஒப்பீனியன் நீங்கள் சொல்லணும் சரிங்களா தென் ஓட் இஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் லுக் பப்ளிக் சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டெஃபினேஷன் சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பப்ளிக் சர்வீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்களாடி ஏறினதுக்கப்புறம் ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் சர்வீஸ் டு தி கவர்மெண்ட்னு சொல்லலாம் பட் சர்வீஸ் டு தி கம்யூனிட்டியும் சொல்லலாம் சர்வீஸ் டு தி கம்யூனிட்டி ஸோ கம்யூனிட்டிக்கு இதெல்லாம் விஷயங்கள் தேவையோ இதெல்லாம் நீட் இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறது வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் நீடாக இருக்கலாம் சரிங்களா அவங்கள ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறது அண்ட் அதே மாதிரி டிசாஸ்டர் வரும்போது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் சர்வீஸாக சொல்லலாம் சரிங்களா தென் இன் விச் ஃபீல்டு யூ வாண்ட் டு ஒர்க் ஒய் ஸோ திரும்ப அதே கொஸ்டின் தான் எந்த ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்டிஃபை ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் டு தி ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேப்பரில் வரக்கூடிய நியூஸ் தான் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா இப்போ வந்து ரீசெண்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மையார் ஹையர் எஜுகேஷன் அசூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஸோ ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ இதற்காக இந்த ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ்
நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து ரீசெண்டாக தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க கலைஞரின் வருமன் காப்போம் திட்டம் தென் ஆல் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க உங்கள் தொகுதியில் மொத்தம் முதலமைச்சர் ஸ்கீம் நான் முதல்வன் ஸ்கீம் தமிழ்நாடு மூல ராமாமிரதம் அம்மையார் ஹையர் எஜுகேஷன் ஸ்கீம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே பார்த்து வைங்க மெயின்ஸ் எழுத போகிறவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி பழைய நிறைய ஸ்கீம்ஸை வந்து திரும்பவும் கொண்டு வந்திருக்காங்க சரிங்க திரும்ப லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அக்னிபத் இவர் ஒப்பீனியன் இப்போ ரீசெண்ட்லி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்மி மிலிட்ரி நேவிக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்காக அக்னிபத்துங்கிற ஸ்கீமை கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்கீமில் வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சி வந்துச்சு இல்லையா நிறைய வயலன்ஸே வந்துச்சு இல்லையா சில ஏரியாவில் இதற்காக உங்களோட ஒப்பீனியன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பொதுமக்களுக்கு இடையே பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் பாசிட்டிவ் ஒப்பீனியன் இருக்குது அண்டு நிறைய பேருக்கு வந்து இதில் நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் பாசிட்டிவ் ஒப்பீனியன் இருக்குது இதில் வந்து உங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்பாங்க நீங்கள் சொல்லும்போது இதை கேர்ஃபுல்லாக சொல்லணும் மோஸ்ட்லி வந்து பாசிட்டிவ் ஒப்பீனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக சொல்லாமல் இருக்க ட்ரை பண்ணணும் அண்ட் இதனால் வரக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னங்கிற விஷயத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரில் அழகாக சொல்லிட்டு போகணும் சரிங்களா ஸோ ஒப்பீனியன் வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கக்கூடாது அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து கொடூரமாக கொடூரமாக வந்து ஓகே இது வந்து ரொம்ப கெட்டது இதை இதை இந்த ஸ்கீமை கொண்டு வரவே கூடாது இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே லைஃபையும் போயிடும் இந்த மாதிரி சொல்லவே கூடாது சரிங்களா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்ளமேட்டிக் டிப்ளமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லணும் சரி டிப்ளமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வேலை கிடச்சதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் குரூப் ஒன் போஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டீங்க அதே மாதிரி குரூப் டூ போஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லேயோ ஏதாவது வந்து மேலதிகாரி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டாலோ நீங்கள் வந்து எல்லா ஆன்சர்ஸையும் வந்து டிப்ளமேட்டிக்காக தான் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதே தான் உங்கள்கிட்ட எங்கே செக் பண்ணுறாங்க சரிங்க டிப்ளமேட்டிக்காக எதனால் அப்படி ஆன்சர் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்ளமேட்டிக்கை ஆன்சர் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக யாருக்குமே பாதிப்பு வராது இல்லையா நடுநிலைமையில் ஆன்சர் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதனால் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கும் பாதிப்பு வராது பொதுமக்களுக்கும் பாதிப்பு வராது மேல் அதிகாரி வந்து உங்கள்கிட்ட தேவையில்லாமல் கோவப்பட மாட்டாங்க ஸோ ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ஆன்சர்ஸ் ஆன்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நடுநிலைமையாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிற இன்டர்வியூ நடத்துகிறவங்க விரும்புவாங்க ஸோ இது வந்து பேசிக்கான ஒரு இன்டர்வியூவில் நம்ம பேசும்போது நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்